Hello viewers, welcome to my channel. Home quarantine, Hari coronavirus, is a must or corona janinia, Matepor like a robusta could be behuti covusta cholejace. To Jarkarone, Amadir varsity, Arik sir, Ikti Kupshundur, Evan Guru to Purna, Ekta Podokip Nichen, Taholo, online a class cora, or Ashakuri Hetam Rau Pukrito Hobo. হলে শুরু করা যাক ক্লাসটি আজকের যে বিষয়গুলো আমি সামনে নিয়ে আসছিলাম সর্বপ্রথম যেটা বলবো সেটা হচ্ছে তোমরা থার্ড ইয়ার শেষ করেছো সেটা শেষ করার পরে আমি যে থার্ড ইয়ারে যে পলিসি দিছি ঠিক একই ভাবে ফোর্থ ইয়ারও सेम ভাবে তোমরা একই ভাবে টার্গেট নিবা যে নয়টা সাবজেক্ট নয়টা সাবজেক্টের মধ্যে নয়টা সাবজেক্টই কখনো পরিপূর্ণভাবে ভালো হবে না সেই জন্য তোমাদেরকে দেখে মিনিমাম পাঁচটা সাবজেক্ট টার্গেট নিয়ে ফেলতে হবে যে এই পাঁচটা সাবজেক্টের মধ্যে আমি ভালো করব আর এটার জন্য যত ধরনের प्रिपरेशनের দরকার সেটা তোমরা নিতে হবে এর মধ্যে থার্ড ইয়ারে তোমরা 2019 সালে পরীক্ষাতে ছিল এখন ফোর্থ ইয়ার 2020 সালের পরীক্ষাতে তো ওই হিসেবে তোমাদের কিছু কিছু প্রশ্ন যে সালগুলো ইম্পর্টেন্ট তোমরা থার্ড ইয়ারে 17 এবং 15 ইম্পর্টেন্ট ছিল আর এখন তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে 2018 এবং uh, they had their own shallot day postnota, and if I take a bad bit of it. I mean, uh, Amaka Sasa, Unishaler Postno, uh, had a calcary put on the cave. So Jeshale uh, Postogula, a subject a beshi important, Ogula, uh, Ami Ektu, uh, the Hano Sesta Kutsitomode. Uh, they had their Atar Shaler uh, Postnota, they had তোমাদেরকে দেখানো হচ্ছে 2018 সালের মধ্যে আরো কিছু প্রশ্ন আছে এটা হচ্ছে যে আগে ছিল 2018 এটা 2018 সালের পরিপূর্ণ প্রশ্ন 2018 সালের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পার্ট বি তে স্থানীয় সরকার কাকে বলে গ্রামীণ রাজনীতি কি গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো বয়ে ব্যাখ্যা করো হ্যাঁ গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন বলতে কি বোঝো এই প্রশ্নগুলো মাঠ প্রশাসন বলতে কি বোঝো অর্থাৎ স্থানীয় সরকার বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার এবং পল্লু উন্নয়নের প্রশ্নের মধ্যে a বিষয়গুলো আক সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বেসিক করতে হবে এবং বিশেষ করে এই প্রশ্নগুলো 2018 সালের প্রশ্ন থেকেই অনেকটা কমন আসে সে কারণে এটা একটু স্ক্রিনশট তুলে রাখবা এই প্রশ্নগুলো নিয়ে মূলত আমরা যেহেতু অনলাইন ক্লাসে সময়ও খুব কম রমজান চলে আসছে আশা করি এই বিষয়গুলো আমরা ধরে ধরে আস্তে আস্তে শেষ করার চিন্তা করব তো সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা 2018 সালের প্রশ্ন এভাবে করে এভাবে করে আমরা আস্তে আস্তে সামনের দিকে আগায় যাব তো সারিয়া সরকার তোমাদের টোটাল নয়টা সাবজেক্ট তার মধ্যে দুইটা সাবজেক্ট আমি পড়াবো স্থানীয় সরকার বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন আর একটা হচ্ছে যে বিশ্বায়ন আচ্ছা যাই হোক আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি সর্বপ্রথম যে আমরা 2018 সালের পার্ট বি আমি আবারো বলছি এটা সেটা হচ্ছে তোমাদের প্রতি আরের মধ্যে সময় খুবই কম এবং যেহেতু যাদের ফার্স্ট ক্লাস নাই তাদের জন্য অত্যন্ত একটা টার্নিং পয়েন্ট এই প্রতি আর যেহেতু ভাইবা আছে সে কারণে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে এবং সময় খুব কম প্রতি আরে যে জিনিসটা বলতেছি তো টোটাল নয়টা সাবজেক্ট তোমাদেরকে মিনিমাম পাঁচটা সাবজেক্ট টার্গেট নিতে হবে যাতে এই পাঁচটার মধ্যে তোমরা সর্বোচ্চ নাম্বার অর্থাৎ এ প্লাস নাম্বার তোলার যায় কিনা সেটার জন্য চেষ্টা করতে হবে আর ফোর্থ ইয়ারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কঠিন হচ্ছে যে কি আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা মডার্ন পলিটিক্যাল থট যেটা আছে হ্যাঁ ওই আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সাবজেক্টটা মূলত আমরা পড়েছিলাম মাস্টার্সে এখন অনার্স ফোর্থ ইয়ারে চলে আসছে ওই সাবজেক্টটাতে ছেলেরা সবচেয়ে বেশি খারাপ করে তো ওই সাবজেক্টটাতে একটু অ্যালার্ট থাকতে হবে তোমাদেরকে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নের সাবজেক্টে আমরা যাচ্ছি আমাদের প্রথম অধ্যায় হচ্ছে যে স্থানীয় সরকার এর অর্থ সংজ্ঞা গুরুত্ব ও কার্যাবলী সম্পর্কে তোমাদের সাথে আলোচনা হবে প্রথম অধ্যায়ে ওই অবস্থা দ্বারা বাহিকতায় আমরা সর্বপ্রথম যেটা জানব যে স্থানীয় সরকার কি আমরা থার্ড ইয়ারও মোটামুটি কম বেশ এটা নিয়ে আলোচনা করেছি স্থানীয় সরকার কি এই স্থানীয় সরকার বোঝার আগে আমাদেরকে দুইটা বিষয়ের মধ্যে একটা তুলনা করতে হবে একটা হচ্ছে স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় শাসন আর একটা হচ্ছে স্থানীয় সাহিত্য শাসন তো যে জিনিসটা তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে যে স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় শাসন এবং স্থানীয় সাহিত্য শাসন যেটা আছে ওই বিষয়গুলো তোমাদেরকে ভালোভাবে বুঝতে হবে যে এই কারণে যে স্থানীয় শাসন কি স্থানীয় সাহিত্য শাসন কারণ দুইটাই দেখতে অনেকটা মনে হলে দুইটা দুই বিষয় 
আমরা সর্বপ্রথম যে বিষয়টা জানবো সেটা হচ্ছে যে কি স্থানীয় সরকার কি স্থানীয় সরকার হচ্ছে যে আমরা যদি আমাদের ভাষায় বলি তাহলে স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় শাসন হচ্ছে যে কি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে ক্ষুদ্র এলাকা পরিষদ অর্থাৎ কোন একটা এলাকার কোন একটা অঞ্চল কোন একটা জেলা কোন একটা উপজেলা আন্ডারে কিছু এলাকাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারের কিছু কর্তৃত্ব অর্থাৎ ক্ষমতা প্রয়োগ করে কিছু ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ করে এবং সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য জনগণের কল্যাণের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেন ওই কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব ওই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য করে মূলত কাদের দ্বারা স্থানীয় শাসনের সরকারি নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা অর্থাৎ সরকারি যে শাসন ব্যবস্থায় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা শাসন কার্য পরিচালিত হয় তাকে বলা হচ্ছে যে কি স্থানীয় শাসন বা সরকার এবার আসা যাক স্থানীয় সাহিত্য শাসন কি স্থানীয় সাহিত্য শাসন হচ্ছে যে কি আমরা যদি আমাদের আশপাশে দেখি যে আমাদের এলাকার মধ্যে যে নির্বাচনের মাধ্যমে কি বলে নির্বাচনের মাধ্যমে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয় মেম্বার নির্বাচিত হয় মহিলা কাউন্সিলর নির্বাচিত হয় এই যে অর্থাৎ বলা হচ্ছে যখন জনগণের বুটে প্রত্যক্ষ বুটে যখন কর্মী নির্বাচন হবে অর্থাৎ প্রতিনিধি নির্বাচন হবে এবং তাদের দ্বারা শাসন কার্য পরিচালনা হবে তাদেরকে মূলত বলা হচ্ছে যে কি স্থানীয় সাহিত্য শাসন অর্থাৎ একটা হচ্ছে স্থানীয় শাসন আর একটা হচ্ছে যে স্থানীয় সাহিত্য শাসন তাহলে দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি দুইটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে যে স্থানীয় শাসন হচ্ছে যে কি স্থানীয় শাসনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা শাসন কার্য পরিচালিত হবে আর স্থানীয় সাহিত্য শাসিত সরকারের মধ্যে জনগণের প্রত্যক্ষ বুটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে এবং তারা কিছু অংশ সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে থাকবে অর্থাৎ স্থানীয় সাহিত্য শাসন সরকারের মধ্যে সরকারের নিযুক্ত কর্মকর্তা থাকলেও জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই মূলত সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে থাকে উদাহরণ হিসেবে যদি আমরা নিই স্থানীয় সাহিত্য শাসনের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় এলাকার মধ্যে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হলে তখন মেম্বার অথবা চেয়ারম্যান তার নিজের ক্ষমতার বলে কিছু বিচার কার্য সম্পাদন করে থাকে এবং পাশাপাশি এই চেয়ারম্যান যদি চাই যে সংবিধানের কোন একটা অনুচ্ছেদের সাথে কোন অনুধারা সংযুক্ত করতে পারে অর্থাৎ কোন একটা সাংবিধানিক ধারা আছে যে এই বিচারটা এভাবে করতে হবে কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা কি করা যাবে যে উনি চাইলে কোন একটা এই অনুধারা যুক্ত করতে হবে যুক্ত করতে পারবে অর্থাৎ অনুধারা কি অর্থাৎ নিজে কোন একটা বিষয় যুক্ত করে ওইটার বিচার কার্য সম্পাদন করতে পারবে যেটা স্থানীয় শাসন বা স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাগণ পারে না তাহলে স্থানীয় শাসন এবং স্থানীয় সাহিত্য শাসিত সরকারের মধ্যে আমরা এই বিষয়গুলো আমরা লক্ষ্য করি এখন আমরা স্ক্রিনের মধ্যে যে শিটটা দেখা যাচ্ছে আমরা ওই ওই শিটে যাচ্ছি এখানের মধ্যে আমরা সর্বপ্রথম দেখতে পাচ্ছি যে স্থানীয় সরকারের অর্থ ও সংজ্ঞা কি এখানে দেখা যাচ্ছে স্থানীয় সরকারের অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রের এলাকাকে বিভক্ত করে ক্ষুদ্রতর পরিসরে প্রতিষ্ঠিত সরকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র অপেক্ষায় ক্ষুদ্রতর যে কোনো এলাকায় সরকারি নীতি কার্যকর করার জন্য কতৃত্ব সম্পন্ন যে কোনো সংগঠনকে স্থানীয় সরকার বলা হয়ে থাকে এর আগে একটা বিষয় বলা যায় যে সেটা হচ্ছে যে কি স্থানীয় সরকার শুধুমাত্র যে বাংলাদেশে আছে বাংলাদেশ শাসন আমলে আছে তা নাই এটা কিন্তু বিকাশ কাল অর্থাৎ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ কাল চারটা স্তরে বিভক্ত করা যায় মূলত ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত আমরা স্থানীয় সরকারটা ছিল কিরকম ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে আমরা গ্রাম সভা ছিল তখন অর্থাৎ গ্রামের মধ্যে গ্রামের মোড়ল ছিল এদের মাধ্যমে যে গ্রাম মাতব্য ছিল এদের মাধ্যমে শাসন কার্যগুলা মূলত পরিচালিত হতো এরপরে যাই যখন ব্রিটিশরা শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ একটা পর্যায়ে হচ্ছে যে ব্রিটিশ পূর্ব শাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ ব্রিটিশরা শাসন করার পূর্বে গ্রাম সভা নামে এ ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিরাজমান ছিল স্থানীয় সরকার স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশরা যখন শাসন করে তখন তারা পঞ্চায়েত নামে একটা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা প্রচলন করেন অর্থাৎ তাদের শাসন আমলে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এলাকা মহল্লার মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শাসন কার্য পরিচালিত হতো এবং খাজনা সংগ্রহ হতে শুরু করে সকল কার্যক্রম এ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পরিচালিত হতো তারপরে তিন নম্বর স্টেপ পর্যায়ে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে পাকিস্তান শাসন আমলে পাকিস্তান শাসন আমলে কিরকম ছিল পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আমরা পাকিস্তান শাসনে আমরা দেখেছি যে জেনারেল আইফ খান কি করেছেন জেনারেল আইফ খান তিনি উনিশশো সালে উনিশশো সালে যখন সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে যখন উনি উনিশশো সালে সাতাশে অক্টোবর কি করলেন 
সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ইয়াহিয়া খান থেকে ক্ষমতা দখল করলেন ওই দখল করার পর 1959 সালের 27 অক্টোবর তো আমরা সবাই জানি যে এটা ছিল আইয়ুব খানের একটা চক্রান্ত কারণ 80000 যে সদস্য ছিল সবগুলো তারই অনুগত সদস্য ছিল তো যাই হোক আইয়ুব খান এই সদস্যের পাশাপাশি তিনি চার অস্ত্র বিশিষ্ট একটি মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ জারি করেন অর্থাৎ কাউন্টি আদালত শহরের মধ্যে অর্থাৎ বিভিন্ন স্টেপ স্টেপ ভাগ করে চারটি স্তরে বিভক্ত করে তিনি শাসন কার্য পরিচালনা পদকে গ্রহণ করেন তো এটার জন্য বলা হচ্ছে অর্থাৎ এটাই হচ্ছে যে স্থানীয় শাসন পাকিস্তান শাসন আমলে আর বর্তমান বাংলাদেশ শাসন আমলে স্থানীয় শাসনের মধ্যে স্থানীয় সরকারকে চারটি স্তরে ভাগ করা হচ্ছে যে হচ্ছে বিভাগ পর্যায়ে জেলা পর্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কি করা হয় স্থানীয় শাসন কার্যগুলো পরিচালনা করা হয়ে থাকে এবার আসা যাক এখানে বলা হচ্ছে যে স্থানীয় সরকারের অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্র এলাকাকে বিভক্ত করে পূর্বতর পরিসরে প্রতিষ্ঠিত সরকার ব্যবস্থা বলা হয় অর্থাৎ পূর্বতর পরিসরে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা অঞ্চলকে একটা নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে বিভক্ত করা যেমন ধরো আমাদের দেশে সারা বাংলাদেশের মধ্যে 64 টি জেলায় বিভক্ত করেছেন একটা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে 64 টি জেলায় বিভক্ত করেছেন এবং এই 64 টি জেলায় তিনি কি করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কর্মকর্তা অর্থাৎ সরকারি কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সকল সিদ্ধান্ত এই সরকারের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রত্যেক জেলায় এই কর্মসূচিগুলো সরকারের কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করবে সেটা এখানে বোঝা যাচ্ছে তারপরে বলা হচ্ছে রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র অপেক্ষায় ক্ষুদ্রতর যে কোনো এলাকায় সরকারি নীতি কার্যকর করার জন্য কর্তৃত্ব সম্পন্ন যে কোনো সংগঠনকে স্থানীয় সরকার বলে অর্থাৎ এখানে বোঝা যাচ্ছে যে সরকারের কর্তৃত্ব সম্পন্ন অর্থাৎ সরকার যে নীতি কর্মসূচি নেই সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য সরকার কি করেন কর্তৃত্ব কিছু ক্ষমতা অর্পণ করে তাদেরকে নিয়োগ প্রাপ্ত দিয়ে থাকে যেমন ধরো আমরা যদি উপজেলা চিন্তা করি তাহলে দেখা যাবে উপজেলার মধ্যে উপজেলা চেয়ারম্যান ছাড়াও উনি রাজনৈতিক প্রধান কিন্তু প্রশাসনিক প্রধান হচ্ছেন যে কি উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাহলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ক্ষমতার বলে উপজেলার মধ্যে যত ধরনের যদি খারাপ কাজ হয় কিংবা দুর্নীতি হয় যে কোনো বিষয়ে অথবা ভেজাল বিরোধী অভিযান যে কোনো কাজ উনি ক্ষমতার বলে কি করতে পারবে পরিচালনা করতে পারবে এটা সরকার তাকে কিছু অংশ কর্তৃত্ব অর্পণ করে তাকে ওই দায়িত্ব পালন করার জন্য সরকার নিযুক্ত করেছেন এটাকে মূলত এই যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে উপজেলার মধ্যে করা হয় তাকেই বলা হচ্ছে যে কি মূলত স্থানীয় সরকার পরের দিকে যাই যদি আমরা অর্থাৎ স্থানীয় সরকারের অর্থ হচ্ছে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এলাকায় শাসন পরিচালনা করতে বলে অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে কি আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে ইউনিয়ন পরিষদও কিন্তু কি আছে সরকারি কর্মকর্তা নিযুক্ত আছে সেই কারণে এখানে বলা হচ্ছে স্থানীয় সরকার বলতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে অর্থাৎ উপজেলা ইউনিয়ন পর্যায়ে যখন কার্য পরিচালনা করা হয় তখন সরকারি নিযুক্ত কর্মকর্তাদেরকে নিয়েই মূলত চেয়ারম্যান মেম্বাররা কি করেন পরিচালনা শাসন কার্য পরিচালনা করে থাকেন কিন্তু সবচেয়ে বেশি সার্বভৌম ক্ষমতা কিছু অংশ সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করতে পারেন কারা চেয়ারম্যানরা কারণ চেয়ারম্যানরা চাইলে অনুদারা সংযুক্ত হতে পারে আচ্ছা পরে যাই তাহলে আমরা এই স্থানীয় সরকারে ব্যাপকত্বে যদি বলতে যাই যে বলা যায় যে কি একটি দেশে সরকারের নীতি সমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় পর্যায়ে পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী কর্তৃক এলাকা ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাকে স্থানীয় শাসন বা স্থানীয় সরকার বলা হয়ে থাকে এই পর্যায় থেকে এতটুকু পর্যন্ত থেকে আমরা যে বিষয়টা জানি সেটা হচ্ছে যে কি তাহলে দেশের সরকারের নীতি সমূহ ওই যে যে কথাগুলো এতক্ষণ বলেছি যে নীতি সমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন অর্থাৎ যিনি যাকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন সম্পূর্ণ সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করেন কে সরকার সরকার মানে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মচারীদের দ্বারা এলাকা ভিত্তিক শাসন কার্য পরিচালনা করে থাকেন সেটাকে বলা হচ্ছে স্থানীয় সরকার আমরা এখানে দুইজন মনীষী সংজ্ঞা পেয়েছি একটা হচ্ছে যে আইবর জেনিংস এর মতে একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন এই সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে স্থানীয় সরকার সরকারের একটি অংশ যে অংশে নির্দিষ্ট পরিমাণ এলাকার উপর কর্তৃত্ব থাকবে অর্থাৎ ওই জিনিসটাই বলা হচ্ছে স্থানীয় সরকার হচ্ছে সরকারের একটি অংশ অর্থাৎ বলা হচ্ছে সরকারের কেন অংশ যেহেতু সরকার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে যে অংশের নির্দিষ্ট পরিমাণ এলাকার উপর কর্তৃত্ব থাকবে এই স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা সারা বিশ্বের মধ্যে না যেমন ধরো আমার এখানে উপজেলা আছে অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন আছে তাহলে 
আমার সিটি কর্পোরেশনের যিনি মেয়র অথবা আমার ওয়ার্ডের যিনি কাউন্সিলর তিনি আবার মনে করো তোমাদের কাউন্সিলর তোমাদের ওয়ার্ডে গিয়ে কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারবে না অর্থাৎ কর্তৃত্বটা প্রয়োগ করতে পারবে না আবার আমার সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অথবা নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে গিয়ে কি করতে পারবে না তার কর্তৃত্বটা প্রয়োগ করতে পারবে না সেই জন্য বলা হচ্ছে যে স্থানীয় সরকার সরকারের একটি অংশ তবে এই অংশে নির্দিষ্ট পরিমাণ এলাকার উপর তার কর্তৃত্ব থাকবে এটাই বোঝানো হচ্ছে তারপরে পরের সংখ্যায় ডাব্লিউ এর অপশনের মতে একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন যে স্থানীয় সরকার একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীকে বোঝাই তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য তাদের আইনানুক ব্যবস্থা আইনানুক ক্ষমতা কাঠামো রয়েছে কিন্তু তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা নাই আমি এই যে কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে স্থানীয় সরকারের কি আছে স্থানীয় সরকারের কোনো সার্বভৌম ক্ষমতা সংবিধানের কোনো অনুচ্ছেদের সাথে অনুধারা সৃষ্টি সংযুক্ত করা তাদের ক্ষমতা নাই যেটা স্থানীয় সাহিত্য শাসন সরকার ব্যবস্থায় রয়েছে সেই জিনিসটাই বলা হচ্ছে যে বলা হচ্ছে স্থানীয় সরকার একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীকে বোঝাই তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য তাদের আইনানুক ক্ষমতা কাঠামো রয়েছে অর্থাৎ তাদের কর্মকাণ্ড ওই যে কর্তৃত্বের কথা বলেছে এই সরকারি কর্মকর্তা নিযুক্ত কর্মকর্তারা তারা কি করতে পারবে আইনানুক ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে এবং তাদের একটা চেন কমান্ড আছে অর্থাৎ কাঠামো আছে আমরা যে আগে করেছিলাম সচিব বিভাগ উপবিভাগ এই যে বিভক্তি গুলা বলেছি তাদের একটা চেন অফ কমান্ড আছে কিন্তু তাদের কোনো সার্বভৌম ক্ষমতা নেই অর্থাৎ তারা চাইলেই সংবিধানের বাইরে গিয়ে আইনের বাইরে গিয়ে কোন ধরনের কোন ধরনের শাস্তি তারা কি করতে পারবে না প্রয়োগ প্রধান করতে পারবে না এই জিনিসটাই এখানে বোঝানো হচ্ছে তাহলে পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে স্থানীয় সরকার হলো জনপ্রশাসনের একটি রূপ যা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে একটি পদত্তর রাষ্ট্রের মধ্যে প্রশাসনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করে থাকে অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের বলা হচ্ছে যে কি কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থানকে বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের একদম সর্বনিম্ন স্তরের রূপ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার তার বাস্তবায়নের করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সচিবালয় মন্ত্রণালয়ের বাইরে গিয়ে তারা জেলা উপজেলা ইউনিয়ন পরিষদ বিভাগ এই পর্যায়ে বিভক্ত করে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত তারা কি করেন শাসন কার্য পরিচালনা করে থাকেন এই হচ্ছে যে আমাদের আজকের লেকচারের স্থানীয় সরকারের অর্থ এবং ও সংগ্রাম আশা করি বুঝতে পেরেছো তোমরা এর মধ্যে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা তোমরা চাইলে করতে পারো এরপরে আমরা পরবর্তী স্টেপে চলে যাব যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন না থাকে পরিচালনা করা হয় তাকে বলা হচ্ছে যে স্থানীয় শাসন কিরকম উদাহরণ হিসেবে আমরা নিয়েছি যে যেমন ধরো জেলা যদি চিন্তা করো জেলার মধ্যে জেলা কমিশনার আছে না এই যে জেলা কমিশনার আছে জেলা কমিশনার কে নিয়োগ দেন কে মন্ত্রণালয়ে বসে সচিবালয়ে বসে যখন কোন একটা সিদ্ধান্ত নেই যে একটা সিদ্ধান্ত নিল যে আমি চট্টগ্রামের মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত নিলাম রমজানের মাসে অর্থাৎ এই মহামারী করোনা ভাইরাসের মধ্যে জনগণ অবস্থান করতে পারবে না এটা একটা সরকার সিদ্ধান্ত নিল এটা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার তাহলে এই সরকারের সিদ্ধান্তটা বাস্তবায়ন করবে কার মাধ্যমে আমার চট্টগ্রামে তখন উনি ওই যে স্থানীয় শাসন সৃষ্টি করেছেন স্থানীয় সরকার সৃষ্টি করেছেন কি ওই যে কমিশনার জেলা কমিশনার নিয়োগ করে জেলা কমিশনার উপ কমিশনার আরো যারা নিয়োগ প্রাপ্ত আছেন সেন অফ কমান্ডের মাধ্যমে তো ওই যে জেলা কমিশনার হচ্ছেন যে অর্থাৎ বিভাগীয় কমিশনার যিনি আছেন ওই বিভাগীয় কমিশনার হচ্ছেন যে সরকারের একজন নিযুক্ত কর্মকর্তা তখন তিনি এই সিদ্ধান্তটা কি করবেন বিভাগীয় কমিশনারকে অবগত করবেন যে আমাদের সচিবালয়ের সিদ্ধান্ত ক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে কি যে আপনার চট্টগ্রামের মধ্যে সকাল ছয়টা থেকে দুইটা পর্যন্ত তারা জনগণ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করতে পারবে দুইটার পরে কোনো মানুষ রাস্তাঘাটে অবস্থান করতে পারবে না এই সিদ্ধান্তটা কাকে জানানো হয়েছে বিভাগীয় কমিশনারকে জানানো হয়েছে বিভাগীয় কমিশনার এই সিদ্ধান্ত পাওয়ার পরে উনি কি করলো ওই বিভাগীয় কমিশনারে আমার চট্টগ্রামে তো পালন করলো 
সাথে সাথে বিভাগীয় কমিশনার কি করলো উপজেলা পর্যায়ে কি করলো তারা পৌঁছাই দিল যে উপজেলার মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উনিও একজন সরকারি কর্মকর্তা ঠিক আছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কি করলো ওই জেলা জেলা নির্বাহী অফিসার কি করলো বিভাগীয় কমিশনার কি করলো জেলা কমিশনারকে নিউজটা পাঠালো জেলা কমিশনার কি করলো উপজেলা ইউনিয়ন ওই উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে তথ্যটা পাঠালো এই যে এভাবে করে অর্থাৎ সরকারের এই যে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা শাসন কার্যগুলো পরিচালিত হচ্ছে এখানে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি যে বিভাগীয় কমিশনের মধ্যে যে কাজগুলো সরকারের করতেছে এখানের মধ্যে কোনো মন্ত্রী কিংবা এমপিরা কাজটা করতেছে না কারা করতেছে সরকারের নিযুক্ত কর্মকর্তারা করতেছে আবার আমরা যদি উপজেলা দেখি উপজেলার মধ্যে উপজেলা চেয়ারম্যান কিন্তু এই কাজটা করতেছে না সহযোগিতা করতেছে চেয়ারম্যান কিন্তু মূল কাজটা করতেছে কে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এই যে বলা হচ্ছে হ্যাঁ এই যে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সিদ্ধান্ত কর্মসূচি যে এই যে নিযুক্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার সৃষ্টি করার মাধ্যমে সরকারের নীতি বাস্তবায়িত হয় তাকেই বলা হচ্ছে যে স্থানীয় শাসন বা সরকার বোঝা গেছে আচ্ছা এখন আমরা তাহলে পরবর্তী পেজে আমরা এখন জানব যে স্থানীয় শাসন সরকার স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা লক্ষ্য করতে পারি তাহলে এখানের মধ্যে আমরা যে বিষয়গুলো লক্ষ্য করতে পারি সর্বপ্রথম হচ্ছে যে কি স্থানীয় সরকার হলো একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উপবিভাগ যা বৈধ কতৃত্বের আইন এখানে বলা হচ্ছে স্থানীয় সরকার হলো একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উপবিভাগ বৈধ কতৃত্বের আইন কেন বলা হচ্ছে ওই যে আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি একটা রাষ্ট্রের উপবিভাগ অর্থাৎ একটা রাষ্ট্রের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তো সচিবালয় সৃষ্টি এবং মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন মন্ত্রীদের পরামর্শক্রমে সচিবালয়ের পরামর্শক্রমে মূলত কি করা হয় একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত করা হয় এবং ওই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয় বিভাগ উপজেলা বিভাগ জেলা উপজেলার মাধ্যমে এই যে এই এগুলা কি করে উপবিভাগ হিসেবে যেমন ধরো আমরা যদি বলি উপবিভাগটা যদি বোঝাতে যাই মনে করো মূল কেন্দ্র হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার হচ্ছে যে প্রিন্সিপাল স্যার অর্থাৎ উমরগুন এম ইস কলেজের মূল কেন্দ্রীয় সরকার হচ্ছে যে প্রিন্সিপাল স্যার এবং আমাদের যে গভর্নিং বডি আছে বিভাগীয় কমিশনার আছে এখন তারা একটা সিদ্ধান্ত নিল যে প্রত্যেকটা বিভাগের ক্লাস যাতে কোনোভাবে মিস না যায় এই সিদ্ধান্তটা বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি কি করলেন তিনি প্রথমে কি করবেন ওই যে স্থানীয় সরকার স্থানীয় শাসন সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকটা বিভাগে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ ইংরেজি বিভাগ এগুলো হচ্ছে যে কি যে কেন্দ্রীয় সরকারের উপবিভাগ অর্থাৎ তাদের সিদ্ধান্তটা বাস্তবায়ন করবে এই বিভাগের মাধ্যমে তারা কাজ করবে না সে কারণে সে জিনিসটা এখানে বোঝানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্তটা করে এটা হচ্ছে যে একটা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক মূল ব্যবস্থা সচিবালয়টা এবং সচিবালয়ের সিদ্ধান্ত গুলো উপবিভাগ হিসেবে কাজ করেন বিভাগীয় বিভাগ জেলা উপজেলার যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা আছেন সে জিনিসটা বলেন এবং তাদের বৈধ কতৃত্ব আছে কেন বৈধ কতৃত্ব আছে যেহেতু সরকার তাদেরকে একটা নিয়োগ পত্রের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করে থাকে দ্বিতীয় যে পয়েন্টটা আছে সেটা হচ্ছে যে কি স্থানীয় সরকার ক্ষুদ্র এলাকা ভিত্তিক শাসন স্থানীয় সরকারের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে কি স্থানীয় সরকার ক্ষুদ্র এলাকা ভিত্তিক শাসন ওই যে আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম যে তারা একটা ক্ষুদ্র এলাকা শাসন করে থাকে হ্যাঁ এই জিনিসটা এখানে বোঝানো হচ্ছে তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে নির্দিষ্ট স্থানীয় অঞ্চলের মধ্যে এই সরকারের কর্মপরিসর সীমাবদ্ধ অর্থাৎ বলা হচ্ছে তাদের কতৃত্ব থাকলেও তারা একটা নির্দিষ্ট কি করে একটা নির্দিষ্ট কর্মপরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ যেমন ধরো বিভাগীয় কমিশনার আমাদের চিটং জেলা কমিশনার যিনি আছেন উনি আবার কি করতে পারবে না অন্য একটা জেলায় যায় ঢাকা জেলায় উনি কি করতে পারবে না তার কতৃত্বটা তার কর্মকার্য সম্পাদন করতে পারবে না সেই জন্য বলা হচ্ছে স্থানীয় সরকারের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে কি এই সরকারের কর্মপরিসর একটা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে চার নম্বর পয়েন্ট আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্থানীয় সরকার পরিচালিত হয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে অর্থাৎ আমি এই যে এতক্ষণ বলেছি স্থানীয় সরকার শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের দ্বারা এখানে এটা বোঝাচ্ছে যে কি স্থানীয় অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো কাজ যদি করতে চায় সেটা করবে কাদের দ্বারা স্থানীয় সরকারের যারা নিযুক্ত প্রাপ্ত কর্মকর্তা তারা এখানে যদি আমি যদি বলি যে আমি কাজটা করব তাহলে আমি করতে পারবো না কারণ আমি নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তা না কিংবা এখন যদি আমার ওয়ার্ডের কাউন্সিলর যদি বলে যে সরকারের এই কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত আমি বাস্তবায়ন করব তাও পারবে না কেন পারবে না কারণ ওরা হচ্ছে যে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সদস্য আর ওনারা হচ্ছেন যে অর্থাৎ যারা জেলা কমিশনার বিভাগীয় কমিশনার উপজেলা নির্বাহী অফিসার এরা হচ্ছেন যে কি যে সরকারের নিযুক্ত কর্মকর্তা তারা তাদেরকে সরকার 
কি করেছেন পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদেরকে নিয়োগ পত্র দিয়ে থাকেন সে কারণে বলা হচ্ছে স্থানীয় সরকার কি করে পরিচালিত হয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা আমরা পরের পয়েন্টে যাচ্ছি পরের পয়েন্ট দেখতেছি যে কি স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ ও বিধিবিধান অনুসারে পরিচালিত হয় ওই যে আমি একটা কথা বলেছিলাম স্থানীয় সরকার কি করেন যে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হয় তারা এবং যেই বিধিবিধান আছে অর্থাৎ আইন আছে সংবিধানের রুলস আছে ওই রুলস অনুযায়ী স্থানীয় সরকার পরিচালিত হয় স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাদের নতুন করে অর্থাৎ নিজে থেকে সংবিধানের কোনো অনুধারা যুক্ত করার ক্ষমতা তাদের থাকে না এটাকে এখানে বোঝানো হচ্ছে ছয় নম্বর যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে কি স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয় অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে স্থানীয় সরকার তার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে কিভাবে তার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে মূলত অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে এখানে কর্মসূচি অর্থাৎ স্থানীয় সরকারের কাজ কি স্থানীয় সরকারের কাজ হচ্ছে যে সরকারের যে নির্দেশনা আসে যে কর্মসূচি সরকার গ্রহণ করে ওই কর্মসূচি কিভাবে পরিপূর্ণভাবে তাহলে আমরা ছয় নাম্বার শেষ করেছিলাম স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয় সাত নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে কি স্থানীয় সরকার প্রকৃত পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দায়বদ্ধ থাকে বলা হচ্ছে যে কি দায়বদ্ধ কেন ওই যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার যিনি আছেন তিনি কি কার্য পরিচালনা করছেন তার কাজের জবাবদিহিতা উনি প্রধান করবেন কাকে জেলা কমিশনার যিনি আছেন ওই জেলা কমিশনারকে এবং জেলা কমিশনার তার কাজের হিসাব বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রধান করবেন অর্থাৎ অর্থাৎ একজন অর্থাৎ আমরা জানি যে তার উপরস্থ কর্মকর্তার কাছে তাকে জবাবদিহিতা প্রদান করতে হয় ঠিক একইভাবে স্থানীয় সরকার যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের উপবিভাগ হিসেবে কাজ করছে সে কারণে স্থানীয় সরকারকে তার কাজের হিসাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কি থাকতে হয় জবাবদিহিতাই থাকতে হয় পরের পয়েন্টে যাচ্ছি পরের পয়েন্ট হচ্ছে যে কি পরের পয়েন্টে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে কি স্থানীয় সরকার স্থানীয় এলাকার সমস্যাবলী নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করে নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে অর্থাৎ বলা হচ্ছে স্থানীয় সরকার কি করেন তার এলাকার মধ্যে অর্থাৎ তার নির্দিষ্ট তার যে সীমানা নির্দিষ্ট এলাকা আছে ওই এলাকার মধ্যে এলাকার মধ্যে কি করেন যে সমস্যাগুলো বিদ্যমান থাকেন ওই সমস্যাগুলো নিখুঁতভাবে তিনি বিশ্লেষণ করেন এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন কিরকম যে মনে করো সে এলাকা ভিজিট করলো অথবা কোন একটা প্রতিনিধির মাধ্যমে সে বিভিন্ন ইনফরমেশন কালেক্ট করলো কালেক্ট করার পরে ওইটাকে কিভাবে নিরোদ করা যায় যেমন ধরো আমরা নিতে পারি মনে করো উপজেলার মধ্যে একটা খবর আসলো যে কি অমুক একটা মার্কেটে অথবা বাজারে যে ফরমালিন দিয়ে মাছ বিক্রি করতেছে অথবা বিভিন্ন এবং এক্সপায়ার ডেট চলে গেছে ওই বিষয়গুলা ওই পণ্যগুলা ওইখানে মার্কেটের মধ্যে বিক্রি করতে তখন এই ইনফরমেশনটা একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে যখন সে জানবে তখন উপজেলা নির্বাহী অফিসার কি করবেন এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য তিনি কি করবেন একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকবেন এটা হচ্ছে যে স্থানীয় সরকারের একটা বৈশিষ্ট্য পরের পয়েন্টে যাচ্ছি স্থানীয় সরকার একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার সরকার যা অসার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে স্থানীয় সরকারকে নিয়ে যে এলাকা গঠিত হয় ওই স্থানীয় সরকারকে একটা ছোট অর্থাৎ ভৌগোলিক এলাকার সরকারও বলা হয়ে থাকে কারণ আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে আমাদের কোনো সমস্যা হলে বড় কোনো সমস্যা হলে আমরা কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে কিংবা মন্ত্রণালয়ের কোনো মন্ত্রীর কাছে যাওয়ার সুযোগটা থাকে না আমরা কি করি যে যদি ইউনিয়ন পর্যায়ে চিন্তা করি যে আমরা দেখি যে কি আমরা ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে একটা আবেদন করি যে আমার অমুক সাথে ওর সাথে আমার সাথে সম্পত্তি নিয়ে জায়গা নিয়ে বিরোধ হয়েছে আমি এটার একটা ফয়সালা চাই অর্থাৎ দিচ্ছে কোথায় ইউনিয়ন পরিষদে এই যে এটাই এই যে কেন সরকার বলা হলো এলাকার সরকার কেন বলা হলো যে এই যে বিষয়গুলো অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদে কোনো সমস্যা হলে আমরা যাচ্ছি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে গিয়ে আমরা একটা লিখিত দরখাস্ত দিচ্ছি যে এ আমার সম্পত্তি নিয়ে এর সাথে বিরোধ হয়েছে আমার এটা সমাধান চাই তাহলে ওইটাই হচ্ছে যে আমাদের জন্য সরকার আবার আমরা উপজেলায় ইউনিয়ন পরিষদে না গিয়ে আমরা কি করলাম একটা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম যে আমার অব জায়গাটাকে কি অবৈধভাবে দখল করা হচ্ছে আপনার হস্তক্ষেপ কামনা করছি বা আপনার সহযোগিতা কামনা করছি এই যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার যে যে কোনো একটা পদক্ষেপ নিয়ে এই সমস্যাটা সমাধান করবে অর্থাৎ সেই কারণে বলা হচ্ছে এই উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলার সীমানা নিয়ে একটা সরকার ব্যবস্থা জেলা কমিশনার জেলার তার একটা সীমানা নিয়ে সে একটা সরকার ব্যবস্থা কেন তার সরকারের অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দায়বদ্ধ থাকলেও তার সরকারি কার্যক্রম তিনি করে থাকেন অর্থাৎ আমি চাইলেই এক লাফে মন্ত্রণালয়ে যাইতে পারবো না আমি স্টেপ বাই স্টেপ যাইতে হবে প্রথমে ইউনিয়ন পরিষদ 
ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে যদি আমার সমাধান না হয় তারপরে উপজেলায় যাব উপজেলার মাধ্যমে না হলে জেলায় যাব জেলার মাধ্যমে যদি না হয় আমরা বিভাগীয় কমিশনারে হস্তান্তর করব এই যে একটা প্রক্রিয়া সে কারণে বলা হচ্ছে যে এক একটা অঞ্চলকে ইউনিয়ন পরিষদকে একটা ইউনিয়ন সরকার বলা হয় জেলা সরকার জেলা স্থানীয় সরকারকে একটা অর্থাৎ প্রত্যেকটা এলাকাকে বলে হয় একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরকার ব্যবস্থা বলে অবহিত করা হয়ে থাকে কিন্তু তারা সরকার হলেও তাদের মধ্যে অসার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী অর্থাৎ তাদেরকে সার্বভৌম কোন ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি স্থানীয় সরকারে সর্বশেষ যে পয়েন্টটা স্থানীয় সরকারের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্ত শাসন নেই স্থানীয় সরকারের কি নেই স্বাধীনতা নেই সাহিত্য শাসন নেই ওই যে বিষয়টা বলা হচ্ছে যে স্থানীয় সরকার চাইলেই ক্ষুদ্র সরকারের হলেও তার মধ্যে কি নাই স্বাধীনতা নাই সে স্বাধীনভাবে কোনো কাজ পরিচালনা করতে পারবে না কারণ তাকে একটা আইনের মধ্যে একটা কাঠামোর মধ্যে তাকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে সে কারণে সে স্বাধীনভাবে সব কোনো কিছু করতে পারবে না আবার সে সাহিত্য শাসনও তার মধ্যে নেই সাহিত্য শাসন তার মধ্যে নেই মানে ওই যে আমি একটা কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে সাহিত্য শাসন নেই মানে কোন একটা আইনের ধারার সাথে সে কোনো অনুধারা সম্পৃক্ত করতে পারবে না সে যদি ওই আইনের মাধ্যমে বিচার কার্য সম্পাদন করতে না পারে সে কি করবে মনে করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার যে আইন তার কাছে আছে ওই আইনের মাধ্যমে বিচার কার্য সম্পাদন করতে পারছে না তখন তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার কি করবেন জেলা কমিশনারকে অথবা বিভাগীয় কমিশনারকে তিনি অবগত করবেন বিভাগীয় কমিশনার তার উপরস্থ কর্মকর্তাদেরকে কি করবেন অবগত করবেন এভাবে করে সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গিয়ে এই আরেকটা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যদি কোনো বিভাগ কোনো আইন দেয় তাহলে ওই আইনের মাধ্যমে কি করবে বিচার কার্য সম্পাদন করতে পারবে এভাবে করে মূলত বিচার কার্যগুলো কি হবে সম্পাদন হবে অর্থাৎ বলা হচ্ছে স্থানীয় সরকারের মধ্যে কোন ধরনের এ ধরনের স্বাধীনতা কিংবা ক্ষমতা নেই যে আইনের সাথে আরেকটা অনুধারা বা সংবিধানে কোনো ধারার সাথে কোনো অনুধারা সম্পৃক্ত করার তাদের ক্ষমতা নেই এই হচ্ছে যে আমাদের লেকচারের মূল বেসিক বিষয় অর্থাৎ আজকের লেকচারে আমরা যে বিষয়টা জানলাম সেটা হচ্ছে যে কি স্থানীয় সরকার কি এবং স্থানীয় সরকারের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে এইটুকু পর্যন্ত আমাদের আজকের ক্লাসের সমাপ্তি এর বাইরে আমরা আর আজকে তেমন কিছু আলোচনা করবো না কালকে ঠিক সাড়ে এগারোটায় আমরা পরবর্তী লেকচার নিয়ে আসবো এবং এই স্থানীয় সরকারের আরো কিছু ডিটেলস তোমাদের মধ্যে দেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে যে কি যে এই দুইটা এই বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে কি তোমাকে ক্লিয়ার করতে হবে যে স্থানীয় সরকার কি আর স্থানীয় সাহিত্য শাসন সরকার কি এই দুইটা বিষয় যদি তুমি না জানো তাহলে কনফিউশনের মধ্যে থাকবা যে সরকার ব্যবস্থায় যে বলা হচ্ছে যে আসলে কোনটা কোন সরকার কোনটা কোন সরকার আমরা অনেক সময় যখন আমরা পড়তে যাব যে স্থানীয় সাহিত্য শাসিত সরকার যখন পড়তে যাব তখন দেখা যাবে যে আমি স্থানীয় সরকারের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ বলেছি আবার স্থানীয় সাহিত্য শাসনের 